ஹே ஹாய் குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கும்ல அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம் குரூப் ஒன் டெஸ்ட்டில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்ட் பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஐந்து கேள்விகளை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் கேள்வி அவளுடைய அம்மா எனது மாமியாருக்கு ஒரே மகள் அப்படின்னு ராஜ் என்பவர் ஒரு பெண்ணை பார்த்து கூறுகிறார் அவ்வளோதான் ராஜ்னு ஒரு கேரக்டர் அவர் இந்த சென்டென்ஸை கொடுக்குறாரு இப்போ அந்த ராஜுக்கும் அவர் ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை அந்த பொண்ணுக்குமான உறவு என்ன இதுதான் கேள்வி இப்போது நம்ம இதை இப்படி டீகோட் பண்ணலாம் எப்படின்னா ராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இந்த ராஜு ஒரு பொண்ணை பார்த்து ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இவளுடைய அம்மா மதர் வந்துட்டு இவளுடைய அவளுடைய அம்மா எனது மாமியாருக்கு ஒரே மகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இவருக்கு ஒரு ஒரு மாமியார் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இவங்க ஒரே மகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ஒன்லி டாக்டர் அவ்வளோதான் இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்க விஷயம் இப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ராஜ் அப்புறம் அந்த பெண் இருவருக்குமான உறவு ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொல்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்களே இந்த பெண்ணுக்கும் ராஜுக்குமான உறவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பெண்ணோட அம்மா வந்துட்டு இவரோட மாமியாருக்கு ஒரே மகள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு தான் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இவருங்க என்ன அப்படின்ட்டுனா மகள் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டுனா இந்த பெண்ணுக்கு ராஜுக்கு என்ன உறவுன்னு கேட்டால் பெண்ணுக்கு இவர் தந்தை ராஜுக்கு இந்த பெண் என்ன உறவுன்னு கேட்டால் மகள் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு இந்த தந்தை அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ராஜுக்கும் பெண்ணுக்குமான உறவில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்ட்டுனா தந்தை அப்படின்றது தான் பதில் ஓகே அடுத்த சம் அடுத்த சம் பாருங்கள் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகுன்ட்டுருக்கேன் ஒரு பகுதி தொகுதி பின்னம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃப்ராக்ஷனு இந்த ஃப்ராக்ஷனோட ஒரு ரெண்டு பார்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஒரு தொகுதியோட இரண்ட பெருக்கி அதாவது டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டர்லேருந்து நாளை கழித்தோம் அப்படின்ட்டு நம்ம கிடைக்கக்கூடியது வந்துட்டு பத்து பை மூணு அப்படின்ட்டு இந்த சேம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ட்டுனா அதே தொகுதியோட ஆறை கூட்டிட்டு டினாமினேட்டர்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கிறோம் அதாவது இருமடங்கு ஆக்குறோம் அப்படின்ட்டுனா நான் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு பதினொன்று பை பதினாலு அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துட்டா விகாஸ் சம் ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்காக சில ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்டா இப்போது இதில் இருந்துட்டு என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுனா வி ஹவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் இதில் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு வழி இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டுனா இதை வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் சே இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டருக்கு பதில் நீங்கள் எக்ஸ் ஒய் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டென் பை த்ரீ அப்படின்ட்டுனும் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு x பிளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு லெவன் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்ட்டுனும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டும் இங்கே வந்துட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டுனும் ஸோ எனிக்கோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு x பிளஸ் ஒய் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதில் இருந்துட்டு நம்ம எப்பவும் போல் அல்ஜிபிரிக் மெத்தடில் சப்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கலாம் ஸோ இது நமக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் இந்த சென்ஸ் இதில் இருந்துட்டு நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் கூட இதை நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் ஒன்று சரி மீதி மூணு தவறானதா அப்போ அதை இதில் இருந்துட்டு கொண்டு வந்துடலாம் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்ட்டுனா ஏழு பை அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஏழு பை அஞ்சு அப்படின்ட்டுனா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்லேருந்து நாலு மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த சென்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா பதினாலு டிவைட் பை ஒன்று அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இது பத்து பை மூணு அப்படின்னு வரல ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் ஏ இருக்க முடியாது அடுத்த ஆப்ஷன் பி எடுத்துட்டோம் அப்படின்ட்டுனா ஏழு பை சாரி அஞ்சு பை ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போ அஞ்சு பை ஏழு அப்படின்ட்டுனா இதை நம்ம ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து நாலு மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா நம்ம கிடைக்கிறது வந்துட்டு பத்து பை மூணு அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே சொல்லியிருக்க கண்டிஷனுக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுனா இது இதுலேயே இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா இல்லையா அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டுனா என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டி இன்ட்டு டூ அப்படின்னு இருக்குது இந்த சென்ஸ் நம்ம அஞ்சு பை ஏழு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா இது கூட வந்துட்டு சிக்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் வில் கெட் லெவன் பை ஃபோர்டீன் ஸோ டேலே ஆகுது அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து வந்த
அதாவது என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டுனா கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இதுதான் கேள்வி ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க கேள்வியிலேருந்து நம்ம என்ன டேட்டா எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு சர்க்கிளை அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஆரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் அந்த ரேடியஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் அப்படின்ட்டுனா ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இந்த ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டரில் இருந்துட்டு ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் மட்டும் பர்டிகுலராக இந்த ஏரியா மட்டும் இந்த செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செக்டரை மட்டும் வெட்டி எடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்ட்டுனா இதிலிருந்து கோன் உருவாக்குறான் இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா இப்போ உருவாக்கப்பட்ட இந்த புதிய கோனோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ இது ஈஸி தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஜென்ரலாகவே கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ கோன் அப்படின்னாவே அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டுனா பை ஆர் எல் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த எல் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்லாண்டிங் ஹைட்டு இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த கோனோட பேஸில் இருக்க சர்க்கிளோட ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் பட் நம்ம இங்கே நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி இதில் இருந்துட்டு இங்கே எடுத்து கொடுத்துட்டான் அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம இப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் என்னென்னா இந்த கோ இந்த செக்டரை எடுத்து சுற்றி தான் நம்ம கோன் ஆக்கியிருக்கோம் அப்போது இந்த செக்டரோட ஏரியா என்னவோ அதுதான் வந்துட்டு அந்த கோனோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்க முடியும் இந்த பர்டிகுலர் செக்டருக்கு நான் ஏரியா கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்ட்டுனா இதை சுற்றி தான் நான் இங்கே கோன் உருவாக்கியிருக்கோம் அப்போ கோனோட வலைப்பரப்பு கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது இந்த செக்டரோட ஏரியாவாக தான் இருந்திருக்க முடியும் அதனால் ஃப்ரம் தட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்ட்டுனா ஏரியா ஆஃப் த செக்டார் ஏரியா ஆஃப் தி செக்டார் அந்த செக்டார் அப்படிங்கிறது ஏபி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்ட்டுனா மொத்த சர்க்கிளோட ஆங்கிள் என்னவோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதிலேருந்து நூற்றி நாற்பது டிகிரி நம்ம வெட்டி எடுத்துட்டோம் இன்ட்டு மொத்த சர்க்கிளுக்குமான ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ட்டுனா இங்கே வந்து செவன் டூ டைம்ஸ் இந்த ஒன் எயிட்டீன் டைம்ஸ் அப்போ செவன் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு நான் கூட த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் அப்படி இங்கே இது ஃபைவ் அப்போ ஈக்குவல் டு லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இட் ரிப்ளேஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்ட்டுனா டூ ஃபிஃப்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்ட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் என்ன அப்படின்ட்டுனா டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போது இந்த ஏரியா என்னவோ அதை தான் வளர்ச்சி நான் கோனாக உருவாக்கியிருக்கேன் அப்போது ஆப்வியஸ்லி கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கோன் அப்படின்ட்டுனாலுமே இந்த ஏரியா தான் தட் இஸ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் சி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்த பார்ப்போம் இரண்டு உருளைகளின் ஆரங்களின் விகிதம் கொடுத்துட்டான் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்ட்டு அதே இரண்டு உருளைகள் சிலிண்டரோட ஹைட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டான் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா வால்யூம் ஆஃப் தி கோனுக்கான ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் வால்யூம் ஆஃப் தி கோன்ஸ் ரெண்டு கோனுக்குமான ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஒரு கோனோட வால்யூம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்ட்டுனா அந்த சர்க்கிள் அப்படியே வட்டோட்டமாக வட்டோட்டமாக அடிக்கிட்டே போகிறோம் அப்படின்ட்டுனா அதுதான் வந்துட்டு சிலிண்டராக நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்போது ஒரு ச இப்போ இந்த சாக்பீஸ் இந்த மார்க்கர் இருக்குது அப்படின்ட்டுனா இது ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்ட்டுனா இந்த சர்க்கிளே நிறைய தூரம் அடிக்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டுனா இது தான் நான் கோன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் அப்போ இதோட வால்யூம் இதோட ஏரியா தான் நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் டூ டி சர்க்கிளுக்கு இப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் கோன் ஆகும்போது நிறைய சர்க்கிள் அடிக்கிட்டே வந்துட்டேன் அப்போ இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஹெச் இதுதான் வால்யூம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இது வந்துட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இது மாதிரி நிறைய பை ஆர் ஸ்கொயர் சர்க்கிள் அடிக்கிட்டு வந்ததுனால ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெச் வரைக்கும் அடிக்கிட்டு வந்ததுனால இது வால்யூம் ஆஃப் தி கோனாக மாறுது அப்போ வால்யூம் ஆஃப் தி கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்ட்டுனா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் இங்கே ரெண்டு கோனை கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லாம் என்ன எடுத்துக்கல அப்படின்ட்டுனா பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஒன் இஸ்ட்டு பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் இந்த பை அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு ஹெச்சுக்கு வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டூ இஸ் டு இங்கே ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்டுக்கு த்ரீ ஸ்கொயர்டு இஸ் டு சாரி இன்ட்டூ ஹெச்சுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது அப்படியே மேர் டிவிஷனாகவே கொண்டு போகலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ டிவ
ஜிசிடி மாதிரி அறுபது மடங்கு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சரியாக ரிலேட் பண்ணோம் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் மாதிரி அறுபது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அதை கொஞ்சம் சரியாக ரிலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டுனா அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து கேட்குறது என்ன அப்படின்ட்டுனா எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த கேள்வி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா இருந்து கொண்டு வந்து போட்டிருக்கு என்ன அப்படின்ட்டுனா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதிலிருந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்கான் இதில் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்கான ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துட்டான் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த எல்சிஎம் பதிலாக நம்ம என்ன ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுனா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு ஏற்கனவே இங்கே ஒரு ஹெச்சிஎஃப் இருக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டூ நம்பர்ஸும் நம்ம கொடுத்துட்டான் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டான் அப்போது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா ஒன் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ரிமைண்டர் ஃபோரு செவன் சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஃபார்ட்டி டூ ரிமைண்டர் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போது ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் சிக்ஸில் முடியுது சிக்ஸில் முடியுது அப்படின்ட்டு ரெண்டு சான்ஸ் தான் ஒன்று ஃபோராக இருக்கலாம் அல்லது சிக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி இந்த லிமிட்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இங்கே டுவெண்ட்டி டூ தான் வரும் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி அந்த இதில் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அந்த லிமிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்லது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டில் ஒன்று தான் அப்போ இங்கே ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நடுவில் ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் நமக்கு என்னென்னு தெரியுன்னு இருக்கேன் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா அப்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் அப்போது ஹெச்சிஎஃப் எடுத்தோம் அப்படின்ட்டுனா ஹெச்சிஎஃபோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்ட்டுனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ஹெச்சிஎஃப்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதுலேருந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏற்கனவே நமக்கு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கான் எல்சிஎம் சீக்வல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்ட்டு அப்போ ஹெச்சிஎஃப்க்கு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ எல்சிஎமோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்ட்டுனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் ரிமைண்டர் டூ டுவெல் ஃபோர்டீன் ஒரு ஜீரோ போட்டிங் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா அதுதான் நமக்கு தேவை ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் அதுதான் கேள்வி அப்போ இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா இங்கே சிக்ஸ் சிக்ஸ் யூனிட் டிஜிட்டில் ஏதாவது இருக்கா சிக்ஸ் யூனிட் டிஜிட்டில் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குது அப்போது ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் தேவை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட் ஹெச்சிஎஃப் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் அதில் இருந்துட்டு இது நம்ம ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணிடலாம் கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த அஞ்சு சம் பார்க்கலாம் மொத்தம் ஐம்பது சம் இருக்குது சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ